ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ரூபா கார்டன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் கேட்ட கொஷினுக்கான பதில் தான் பார்க்க போகிறோம் வாரத்தில் ஒரு எபிசோட் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய கொஷினுக்கு வந்துட்டு நான் ஆன்சர் பண்ணலாம் இருக்கேன் ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வீடியோவை ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்திங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஒரு சிஸ்டர் வந்து இந்த இமேஜ் அனுப்பி இது நன்மை செய்யும் பூச்சா இல்லை தீமை செய்யும் பூச்சா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருந்தாங்க இந்த பூச்சியோட நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெக்ரேடா பக் இன்னொரு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெயிண்டிங் பக் தமிழில் உங்களுக்கு பேர் ஏதாவது தெரிஞ்சதுன்னா சொல்லுங்கள் ஸோ இது வந்து நன்மை செய்யும் பூச்சா இல்லை தீமை செய்யும் பூச்சான்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இது வந்து தீமை செய்யக்கூடிய பூச்சி தான் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய காலிஃப்ளவர் கேபேஜ் அதுக்கப்புறம் கடுகு ரேடிஷ் இந்த மாதிரி செடிகளுடைய இலைகளில் இருக்கக்கூடிய சாரெல்லாம் உறிஞ்சிடும் இந்த பூச்சி வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கள் வீட்டு கார்டனில் இது வரைக்கும் நான் பார்த்ததில்ல ஸோ நான் என்ன பண்ணேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலஞ்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட வந்து இதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேப்பெண்ணெய் இல்லைனா வினிகர் இது ரெண்டுத்தில் எதா ஒன்று நீங்கள் சூஸ் பண்ணிவிட்டு ரெகுலராக நம்ம வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு வரும்போது இது கண்ட்ரோல் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்த கொஷின் பார்த்திங்கன்னா மீனான்றவங்க கேட்டிருந்தாங்க அவங்க டெரஸில் வச்சுருக்கக்கூடிய வாழை மரத்தில் வந்து அரிப்பூச்சி அதாவது கம்ளி பூச்சி வந்துட்டு நிறையா இருக்குது ஸோ அதை எப்படி ரெடியூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க ஸோ இப்போ வந்து மழை நாட்களாக இருக்குது நம்ம என்ன ஸ்ப்ரே பண்ணாலும் விலைக்கே ஆகாது ஸோ நல்ல ஃபோர்ஸாக தண்ணி வந்துட்டு இதில் ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டாலே அது வந்து கீழே கூட்டி மூணாவது கேள்வி என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிஸ்டர் வந்து அவங்களுக்கு ஈஸியாக வளரக்கூடிய முள்ளங்கி கீரை வந்துட்டு சொதப்பலாக இருக்குது அதுக்கான மண்கலவை வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த சீசனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கீரை வகைகள்லாம் கொஞ்சம் சொதப்பலாக தான் இருக்கும் கண்டினியூஸாக மழை இருந்துக்கிட்டே இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு வந்துட்டு சரிஞ்சிடும் இலைகள்லாம் ஸோ கீரை வந்து இந்த சீசனில் வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது ரொம்பவே நல்லது ஸோ இதுக்கான மண்கலவைன்னு பார்த்திங்கன்னா கிழங்கு வகைக்கெல்லாம் வந்துட்டு நார்மலாக நம்ம எப்பயும் வைக்கிறதோட கொக்கோ பிட்டும் மணலோ வந்துட்டு கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்துக்கணும் அப்போ தான் நல்ல கிழங்கு வந்து ஈஸியாக இறங்கும் ஸோ நம்மளுக்கு நல்ல நீட்டமான கிழங்காக வரும் அதே மாதிரி கீரைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்பயுமே தொழு உரமோ இல்லைனா வந்துட்டு மண்புழு உரமோ கொஞ்சம் அதிகமாக சத்துகள் வந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் அது ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா அதில் என்பிகே இருக்குது நைட்ரஜன் நைட்ரஜன் வந்து இலைகளுக்கு ரொம்பவே நல்லது நாலாவது கேள்வி என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஷண்முகவேல்ன்றவர் வந்து கேட்டிருக்காரு கம்போஸ்ட் வந்து ரெடி பண்ணும்போது நிறைய சிறு சிறு புழுக்களும் அதுக்கப்புறம் கொசுக்களும் வந்து உருவாகுது அது எப்படி தவிர அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ கம்போஸ்ட் ரெடி பண்ணும்போது நம்ம வந்து நிறைய முக்கியமான விஷயம்லாம் கவனிக்க வேண்டியது இருக்குது கம்போஸ்ட் பின்னு வந்துட்டு அந்த அடி பக்கம் பாட்டம் இருக்கு இல்லையா அது வந்து கண்டிப்பாக ஓல்ஸ் வந்து போட்டிருக்கணும் அதில் இருக்க எக்ஸஸ்ஸான தண்ணி வந்து வெளியேறினா தான் நம்மளுக்கு வந்துட்டு அதில் தண்ணிகள் இருக்காது ஸோ நல்லா ட்ரையாக இருக்கும் ட்ரையாக இருக்கும்போது எந்த புழுக்களும் நம்மளுக்கு வந்து உருவாகாது அதே மாதிரி கொசுக்கள் வந்து பறக்கிறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா கவர் பண்ணி வைக்கணும் ஏதாவது ஒரு சாக்காது போட்டு நல்லா கவர் பண்ணி வைக்கணும் இந்த காய்கறி கழிவுகள்லாம் நம்மளுக்கு மக்கி உரமாகிறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மினிமம் ஃபோர் டு ஃபைவ் மந்த் ஆகும் ஸோ நம்மளுக்கு சீக்கிரமாக மக்கிறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா காய்கறி கழிவுகளோட வெள்ளம் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து ஒரு இருபது நாளுக்கோ இல்லைனா ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு முறையோ நல்லா நசுக்கி அதில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் அஞ்சாவது கேள்வி என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்கன்னா அக்ஷயான்றவங்க வந்து கேட்டிருக்காங்க பாரிஜாதம் பூச்செடி வந்து வச்சு ஒன் இயர் ஆகுது அப்படியே இருக்குது அதுக்கு வந்து ஒரு டிப் சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் எப்சன் சால்ட் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது கருகி போச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எப்சன் சால்ட்டை வந்துட்டு அதிகமாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அதை வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து மண்ணை வந்து மாற்றணும் ஒன் இயராக அப்படியே வந்து வளராமே இருந்துருச்சுன்னா அந்த மண் வந்துட்டு சரியில்லை ஸோ மண்ணை வந்து மாற்றிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சேனலில் வந்துட்டு நிறைய பயிரூக்கிகள்லாம் வந்து சொல்லியிருக்கோம் கடலை புண்ணாக்கு கரைசல் அதுக்கப்புறம் மீன மிளம் அதுக்கப்புறம் நிறைய பயிரூக்கிகள்லாம் இருக்குது அதில் எதாக வந்துட்டு நீங்கள் வந்து ஒன்று வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து எது சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா அதை வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கணும் நான் வந்து நிறைய வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நீங்கள் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்காதீங்க உங்களுக்கு